，大家看一下这题哦。他说 x y 为正实数，好不好？正实数。他说 a 加 y 等于六，求 x 分之四加上 y 分之九的最小值是多少？怎么算？哎，基本上像这一题哦，你要注意一下，它有什么现象？这是 a 加 y， 这是 x 分之四加 y 分之九，这 x 啊 x 分之四，像不像导数现象 ？y 和 y 分之九，像不像导数现象？像吧。所以说，你又碰到这种前后有导数现象，麻烦你这种题目用科西不等式。为什么用科西不等式？啊，一样是求极大极小值，出现前后有导数现象，用科西不等式。因为科西本是有个现象，平方相加乘上平方相加值，会大于等于相乘平方。我相乘地方就是头乘头，尾乘尾，头和头好像可以约掉，尾和尾好像可以约掉吧。所以说这时候怎么做？一样，第一步先把 pos 吧，来，把它写成平方相加，可不可以？乘上平方相加，把这两平方相加乘起来之后。会大于等于相乘几次？两次，看行不行？所以说，麻烦你把平方相加，把 x 整个缩进来根号平方里面，所以说要写根号 x， 把 y 整个缩进来平方里面写根号 y， 看行不行？同理 ，x 分之四整个缩进来变根号 x 分之二 ，y 分之九整个缩进来根号 y 分之三，行不行？所以平方相加乘上平方相加，会大于等于相乘怎么乘？把头乘头，根号 x， 根号 x 约掉之后，剩几？二，加上尾乘尾，把它根号 y 乘上根号 y 约掉之后，剩几？三，有看到？可不可以？可以哈。所以说这整个式子可以得到，这叫做 x 加 y。乘上 x 分之四，加上 y 分之九，大于等于二加三五平方，二十五，看行不行 ？a 加 y 是六，移过来行不行？所以 x 分之四加上 y 分之九，会大于等于六分之二十五。所以说这两相加至少会挤占六分之二十五。所以最小值会是六分之二十五，数出来了。那、啊、麻烦你把这时候 x y 给算出来，怎么说？老师想请问一下，算算句话说，今天在原本是多少？在 a 加 y 等于六情况之下，对吧？哈，我去求出 x 分之四加上 y 分之九。它这个最小值会是几？六分之二十五的情况之下，问你这时候 x 是多少 ，y 是多少？我一再强调，什么时候科西不等式？老师强调，什么时候等号会成立？什么时候等号会成立？也就是它比它会等于它比它，对不对？所以此时根号 x 比上根号 y。会等于根号 x 分之二比上根号 y 分之三，行不行？所以这时候它比它会等于它比它，看行不行？所以说老师可以得到一个现象，什么现象？可见这时候老师可以假设，其中根号 x 可以假设它等于根号 x 分之二 k， 根号 y 会等于根号 y 分之三。哎、okay, ，这样行不行？这时候麻烦你把除的一块面乘的，根号 s 乘到根号 s 是 x， 会等于二 k。除了一块面乘的，根号 y 乘上根号 y 会等于 y 等于几 k？ 三 k。这时候麻烦你把这时候把它带进去，这样行不行？可不可以？可以哈。所以带下去之后，老师可以知道，你要带这个还带这个？当然带这个 a 加 y 等于六是表单。所以带进去的时候可以到二 k 加三 k 会等于六，所以说老师可以知道，这时候 k 会是几？五 k 等于六 ，k 是几？五分之六，所以说写答案，此时 x 会等于几？五分之十二。
，外汇等于几？五分之十八是出来了，可不可以？可以哦。所以苏老师可以知道 ，A K 是几？五分之十二 ，Y 是几？五分之十八，最小值会是几？六分之二十五，对吧？可不可以？可以后，麻烦你把这边把这整题整理一下，可不可以？可以后 ，OK。